ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു മിക്സഡ് നട്ട്സ് ഐസ്ക്രീം റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നവർ മുന്നേ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം റെസിപ്പിയിലൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കണേ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം കൂടാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും താമസിയാതെ തന്നെ ഈ ഡെലീഷ്യസ് ഐസ്ക്രീം റെസിപ്പി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഈ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അര ലിറ്റർ പാലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മൈദ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാല് കുറേശ്ശേ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ മൈദ ആദ്യമേ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ പാലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മൈദ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൈദ പാലിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ കട്ട പിടിച്ചു പോകും അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ മൈദ ഇങ്ങനെ പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ മൈദ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാല് കാച്ചിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ആ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു കാൽ കപ്പ് നട്ട്സാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിസ്തയും ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സുമാണ് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക പാല് നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആ മൈദ മിക്സ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയം ടു ഹൈയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിനടുത്തൊന്നും മാറി പോവാനേ പാടില്ല കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ല തിക്നസ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് തണുക്കാൻ അനുവദിക്കാം നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നോർമലി അരിയൊക്കെ അരയ്ക്കുന്ന മിക്സിയുടെ ജാറാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഈ തണുത്ത ഐസ്ക്രീം മിക്സ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലേവറിന് ഇഷ്ടമുള്ള എസൻസ് ഏത് വേണോ ആഡ് ചെയ്യാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക കൂടി ഇട്ടാലും മതിയാവും ഞാനിതാ നന്നായി മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നന്നായിട്ട് പതിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയതിന് ശേഷം തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ഐസ്ക്രീം വീണ്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഐസ്ക്രീം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നുകൂടെ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് അതാ വീണ്ടും അടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രീസിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലെ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിലൊന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഐസ്ക്രീം ആ കണ്ടെയ്നറിൽ നിന്നും വിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ തട്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം വളരെ ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ആ നട്ട്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റും പാലും എല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ഐസ്ക്രീം ആണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐസ്ക്രീം തന്നെയായിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഐസ്ക്രീം റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ മേഖല കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ